people were outraged to the famous bonuses that the bankers were receiving as reward for their effective management that led the bank to total collapse. So yes, absolutely, there's tremendous anger. Uh, but how they translate this anger uh, against the banks in, into something, uh, it's very difficult because they, they cannot withdraw the money from the bank because the money is already lost and also they know that if they withdraw the money from the bank, then the bank collapses. So their money collapses with the bank. Um, and, and ultimately it will be like in Argentina, the people will be forbidden to take uh, about a certain amount of money from the bank. Second, the banks are being refloated. By, by whom? By people. Because the money that goes to the bank comes from our taxes. All right? So there is a, a, this deep anger, but it's very, very little capacity to express this anger. You see many middle class uh, families and working families that two years ago had their steady jobs and their comfortable homes, uh, property homes. And right now, in a distance of two years, they basically can, they don't have a job and they can basically pay for their rice and meat, let alone their house loan. So this is basically what you, what you can see, um, what it's more shocking to see from the, from the naked eye. People that uh, two years ago were middle class and that are now at, the, at, the, at food banks, at, on the doors of the churches, asking for food because they cannot pay for their own basic uh, goods. Damos azúcar, pasta, arroz, eh, leche, eh, galletas, eh, cereales, alimentos muy básicos que a nosotros nos ayuda el banco de alimentos. Y conozco cantidad de gente con títulos, con preparación, con un buen bagaje de experiencia que se están quedando en paro y tienen muy difícil para volver a encontrar trabajo. Gente muy cualificada en este momento. Y entonces creo que, que puede haber una pequeña revolución social. Espero que no la haya, espero que no la haya, pero tal como está la situación da un poquito de miedo. Can you imagine a kind of revolution? I try to. I certainly try to imagine a revolution. Yes. Um, maybe it's the it's a problem of the of the, of the capitalism system. Uh, we're too uh, focused on macroeconomical tendencies and and flows. Um, too busy to 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 notice uh, that we should probably get together in smaller communities, get together and, and try to know our neighbors and know ourselves a little more, a little better, and uh, and probably forget all these concepts like owning a home, uh, luxury. I think we should try to forget that and uh, try to focus on a, on a, a down to earth way of living. Maybe we can reach something very soon. Vale, pues podemos empezar. Está redondo. Vamos a intentar otra vez hablar porque la verdad es que es muy difícil hablar con Enric. Hola, muy buenos días, Enric. Hola, buenos días. Hombre, por el fin. Que antes yo te saludaba y no decías nada. Bueno, Enric, eh, vamos a ver, ¿esto qué le has hecho? ¿Como una reivindicación política? Sí, claro, en las páginas de la publicación Crisis lo explico bastante claro. Eh, al final, eh, el dinero que has conseguido de los bancos, que no les vas a pagar, supongo, no llega a 500.000 euros, ¿no? Uh -huh. ¿Pero se lo vas a devolver? ¿Se lo vas a devolver o no? No, no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Eh... ¿A, quién, ¿A quién nos va a dar? ¿A quién? Oye, Enri Enric... Eh, bueno, ya, ya se han repartido, ya, está, está todo repartido ya, y se ha repartido, como digo, la publicación, 
eh, 360.000 euros a distintos movimientos sociales que trabajan para construir alternativas a esta sociedad. O sea, tú te sientes como Robin Hood, Enrique. No, bueno, yo me siento como soy yo. No, te llaman el Robin de los bancos. Bueno. Pero te has tenido que marchar, porque claro, tú sabes que esto puede ser, ser un delito, ¿no? Vamos a demanar préstecs con la intención de no pagarlos y de una manera que el sistema financiero no detectes que, que me estaban dando tan cada vez más. Y así como vaig a conèixent eh, cada vez más cómo funciona este sistema, pues vaig a ir preparando para que en un momento donat eh, pogués arreplegar de, de los bancos quantitats ya más grosas a las que había demanat en un principio y con el objetivo de, ya al cap de pocos meses, dejar de pagar. Luego, el mes de marzo del 2009, el 17 de marzo, eh, coincidió con mi vuelta a España, porque yo estaba escondido, esp preparando esta publicación con más gente. Entonces, cuando volví a España, sal salió esta nueva publicación, que era una publicación titulada Podemos ver sin capitalismo, y que era el inicio de la campaña Podemos ver sin capitalismo. Entonces, esta publicación, que es se distribuyó en 350.000 ejemplares en todo el Estado, eh, ya daba propuestas concretas a la gente para eh, vivir sin capitalismo en ámbitos como la vivienda, los, los bancos, la educación, la salud. Entonces yo estuve eh, pidiendo préstamos a todos los bancos que pude con la intención de demostrar su mal funcionamiento y, y denunciar el sistema financiero y financiar con este dinero eh, alternativas al capitalismo. Entonces, bueno, de hecho, esta, estas publicaciones se pagaron, bueno, estas dos publicaciones se pagaron con este dinero, junto con otros proyectos. ¿Y cómo la gente reaccionó? Eh, pues en general muy favorable. Como además esto coincidió con la crisis financiera, con el dinero público que iba a los bancos, pues la gente estaba de acuerdo en, en sacar dinero de los bancos, eh, como yo hice, porque lo consideraba que los ladrones son, son los bancos en general, ¿no? Entonces creo que había una opinión muy, muy favorable y que esto ha ayudado a que de momento solo haya pasado dos meses en la cárcel, porque la gente quería que yo no estuviera en la cárcel. Y haremos hasta, hasta aquí. Vale. Aquí hay una, una pequeña biblioteca eh, con contenidos de, también de transformación social. Y entonces aquí la gente puede también pues, recoger sus libros, como cualquier biblioteca. Ya aquí es el espacio de, de coordinación de la red Wi-Fi de Internet sin, sin Hilos, que gestionamos en, distintos, en distintas comunidades de vecinos de Barcelona, donde la gente se pone una antena en su tejado y consume Internet de forma cooperativa, sin pasar por un operador multinacional. In Barcelona hebben we er dus één gevonden. Iemand die woedend is en iets doet tegen de banken. En met applaus wordt ontvangen. En Enrique is zeker niet de enige. Wereldwijd vinden we steeds meer mensen die in opstand komen tegen het banksysteem. Ieder op zijn eigen manier. Omdat ze de dupe zijn geworden, uit eigen belang of gewoon omdat ze het systeem te onrechtvaardig vinden om er nog langer aan mee te doen. Dit is Anne Minch in Californië. Die stopte met rente betalen en anderen opriep om hetzelfde te doen. Shut your accounts. With the big global banks. Sorry, 29.99% interest that we had her account at. Of Jackie Ramos, een medewerker van Bank of America, die geld van de bank weggaf aan mensen die het nodig hadden. Of moveyourmoney.info, een website die oproept om je geld van grote naar kleine banken te verplaatsen. Face it. Real change is not going to come from Congress, it's not going to come from the White House, and it's certainly not going to come from the lobbyists Wall Street hires to make sure their special interests keep beating out the public interests. We have got to do it ourselves. And moving your money is a great way to start. Podemos vivir sin bancos y viviremos mucho mejor si dejamos de confiar en los bancos y aprendemos a confiar en las personas y en la gente con la que vivimos. Aan de oppervlakte lijkt het misschien alsof alles bij het oude blijft, 
maar er is dus een onderstroom van mensen die geen vertrouwen meer hebben in dit systeem. En dat is geen kleine groep, blijkt uit een nieuw onderzoek. Uit een BBC-onderzoek van twee maanden geleden blijkt dat eigenlijk maar 11% wereldwijd, dat onderzoek is gedaan in 27 landen, uh, gelooft dat het kapitalisme een goed systeem is. Ja, maar weten mensen dan precies wat het alternatief is voor kapitalisme? En wat er is voor... geen alternatief voor het kapitalisme ah. op dit moment. Voor, in ieder geval voor de markteconomie. Kijk, kapitalisme heeft natuurlijk een heel lelijke klank. Maar markteconomie, dat klinkt alweer een beetje anders. Uh, en sociale markteconomie klinkt weer nog anders. En wat wij hebben is in feite dat wat in Duitsland altijd noemde de sociale marktwirtschaft. De sociale markteconomie. Het is een gedempt kapitalisme. Most people are not supporters of capital or the free market because they suffer the consequences. They just think that is the only way around. They are resignated rather than supportive. They don't like governments, they don't like uh, market. So what do they like? Well, everything else, which is basically themselves and life and families and friends and communities and local communities. Local governments have much greater uh, image than, than national governments. And the one thing that people in Europe uh, don't like at all is the European Union and the bureaucracy of Brussels. Uh, because it's even farther away, farther removed from their lives. What, what people trust is what they can feel, touch and see. Ook Estland is hard getroffen door de crisis, na de eerste euforische jaren van kapitalisme. Hier is de werkloosheid nu 15% en sommige Esten hebben heimwee naar het communisme. We ontmoeten Birgit Tolman. Zij gebruikt de kaalslag van de crisis om samen met haar vrienden een oeroud principe opnieuw uit te vinden. Ruilhandel. Via hun geluksbank helpen mensen elkaar gratis via internet. Nou, kun je zien wie mij wil lukken? Dat is mida pakkutakse, pakkutakse, transporti, motivatie, kirja ja, zie wie koste mist. Nee, dat is mina wel absoluut zeker. Kun je moeten niet uit. Dat is, wat er misschien wel pakkutakse. Aga muidu pakutakse hästi erinevaid asju, et kõike, mida inimesed oskavad välja mõelda. Alates palettitundidest, suusaüpete kursustest, korde alutamisest, laste hoidmisest, lõpetades juuksuriteenuste ja õmblustundide. Ja meie tiimis on kuskil 8-10 liiget, kes on siis moodustavad selle väikese tuumiku ja siis kaasame vabatahtlik üle terve Eesti, et neid on tõesti sadu. Võibolla tulevikus juba tuhandeid. 